Sarom Shido besides Gadatema, Hashtag, Kondal Gadatema Stabuan, Chen, Mohat, Requestu, the Maribo Katze. Okay, Salmon Vita Muglet Gagat Snow, the Hashtag, 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 the Guarantee my choice to stay with the police. Just to move to another district. Professor, like our service, political national bazem, got a list of the many supplements. Our service is monitoring the centers, social or political program is director. The secretary of the service is the role of the service officer. Nino Zautashvili, our military officer, is a journalist. He is a journalist. He is a journalist. He is a Officially, <laughs> Squadron squadron is removed from the team. As in the case of the prop, the officers are called caps. Action debate hall. So after the officers, him totalitarian regime is going to be the machine. So after the officers are done, they will. Then the guy who prop the officers is a history. That after the armed action debate, the professional officers action debate is done by the Sasuric. Thank <laughs> Also, <laughs> Abdulis, 
تاوی سخوری را تکنم در سه و سالیان بیوری خیلی شمشیر لی پاکتوری بیزنسی سخوری دن ساکن سیپو سخوری دن ساکن سیپو سعره اکشی سبا میسی اگه ساکن دو بازار ملز با عزلی ریب دا و که بگو شی ریب دا آره داره شی سبا میسی پولیتی که بسرون منو بیدس تایید سو دارد بگو شی را ایرتیانه بس ماچ روزی سی تیز ارمونا کنه بیز کنه بولی چه روزی Gracias. Kampanya, Ik sag mal, das ist ein Prof. Kaufschirrebis Institut. Hoher Ari, da hat es ein Pirda Piri Kaufschirri, Demokratis, Ganitarebis Prozess da, Prof. Kaufschirrebis Schorris, Rarols, Tamaschops, Demokratisatis Prozess, Prof. Kaufschirri, Schäle, was jetzt Quartes geht. Ja. Das <laughs> Services <laughs> Pasuks da izgrebs, čeni atu koš šem dgari provkavširi sahelit, mi je solidarova gamo gizhadot, da sakme vulta upleva bis dat svaši. Da ma čoris servise bis peroš, da sakme vulta da mene bis upleva bis dat svaši, mi to reket kvala zer tuli vitariba, sorry, da vam sperošija, bodiširo kagad svet in je tahle še gizgled kvi pasuk. Ja, an dloba da zogad se solidaro bis sakit hi provkavšire bi, arari an martoni ambicovaši, a uci leveli, a onda i kunen, a uci leveli, a uci leveli, a uci leveli, a uci leveli, a Ich habe mich nicht mehr in der Kirche, 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 ich habe mich ich habe mich nicht mehr mit Chair Tobi und Hunger zu Schimale. Ich habe mich nicht mehr mit Chair Tobi und Hunger zu Schimale. Ich habe mich nicht mehr mit Chair Tobi und Hunger zu Schimale. 
ადამიანების მობილობა და საქმეულების მობილობა გადინება ძალიან ხშირია მათ შორის სწორედ იმიტომ რომ ძალიან მძიმე შრომითი პირობები აქვთ ამ ადამიანებს ეს რაღაც ასეთი მოჯადოებული ცხრი არის რაღაც ძირითადად ნუ აქ რომ ვისაუბროთ იგივე ეს არის მაგალითად სუპერმარკეტების ქსელებზე აქ არის საქმეული ძირითადად სტუდენტები რომლებიც მუშაობენ ახლა მიზერულ ხელფასზე რომლებსაც აქვთ უამრავი პრობლემა მაგალითად ექსპლუატაციური უსამართლო გარემო აქვთ რომ ღირსები შემოხავი გარემო აქვთ შექმნილი რაც სამუშაო არარეგულირებული სამუშაო დრო იქნება ეს რაღაც ნახვა უიმიტოზე განაკვეთული შრომა ჭარიმების რაღაც პრაქტიკა და ეს თვალთვალი ეს კარგად ვიცით ხო სხვა სუპერმარკეტში გამოვლინდა ეს რაღაც მართლა უზნეო პრაქტიკები რაღაც მართლა ფეხზე უწევთ თქო მა ადამიანებს მრავალი საათის განმავლობაში და არავინ მოკითხავი და პატრონი არ არის რომ ეს ეს რაღაც უფლება და რაღაც ამ ადამიანების უფლება იყოს დაცული და ამას ყველაფერს ემატება ის რომ ამ ადამიანების ხარჯზე რეალურად ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობის ფიზიკური უსაფრთხოების ხარჯზე ზოგავს ფულს სუპერმარკეტი და არ იხდის არ ხარჯავს და არ იხდის ფულს კერძო დაცვაში ერთი კითხვაც უნდა დაგისვათ და რაღაცნაირად შევაჯამო თქვენ საუბრისას ახსენეთ რომ გააქტი დია ერთი წამი უბრალოდ რომ აი ნამ დაცვაში არ იხდის ფულს იმიტომ რომ უშუალოდ თავად დასაქმებულს ეკვითება ხელფასიდან ეს თანხა რომელიც შეიძლება რაღაც მიმთის დაკარგვის თუ დაკარგვის თუ მოყარვის შემთხვევაში ეს თანხა ეკვითება ამ ადამიანს ჯიბიდან ხო ანუ რაღაც ჯიბიდან ანუ ანუ სერვისის სფეროში არსებული რეალობა ცნობილი არის საზოგადოებისთვის არაერთხელ ქონია შემთხვევა მე პირობების გამო შეუძლებელი ხდება ძალიან რთულია აი პროკავშირების შექმნა მაგრამ აუცილებელია რომ ჩვენ მიმუშაოთ ამაზე რომ სხვა პროკავშირებმა იმუშაონ ამაზე რომ წახალის რომ სერვისის სექტორში პროკავშირული მოძრაობა გაერთიანება და ეს იქნება წინა პირობა იმისა რომ ეს ელემენტარული რაღაც ცივილური პირობები უზრუნველყოფილი იყოს ამ ადამიანებისთვის. იაა თუ დაასრულეთ კითხავთ მაშინ ბოლო კითხვას და შევაჯამოთ თან. თქვენ საუბრის დროს ახსენეთ რომ გააქტიურებულია პროკავშირებიო. მინდა კითხოთ ან თქვენ შეფასება მითხარით რა რას თანგვან რეალურად რა ხდება ის რომ პროკავშირები აქტიურდება უნდა გაგვიხარდეს თუ პირიქით არი ანუ კანონის აღსრულებას თანგვან საქმე და რეალური მოცემულობა ქვეყანაში რაც არის გვაიძულებს რომ პროფესიული კავშირები გააქტიურო დავაფუძნოთ და ასე შემდეგ როგორ ხსნით თქვენ ამ ფაქტს ანუ პროკავშირული საქმე პროკავშირული გაერთიანებები დღეს არის ერთადერთი გზა ამ შრომელთა ინტერესებს და შრომელთა უფლებების დასაცავად იმიტომ რომ სასამართლო რეალურად არ არსებობს შრომელისთვის იმ რამდენიმე წლით იძლება ხოლმე საქმეები შრომის ინსპექცია ვერ არის ერთი წლიერი და არ აქვს იმხელა მანდატი რომ დაიცვა შრომითი უფლებები და შრომის ინსპექციის იმედზე ამ ეტაპზე სანამ შესაბამისი ცვლილებები არ მოხდება ვერ ვიქნებით არ არსებობს რაღაცა მედიაციის გზები შიდა მექანიზმები დავის მოგვარების ანუ ერთადერთი გზა არის გაერთიანება შრომელების პროკავშირების შექმნა და პროკავშირებს შორის ქსელების და სოლიდარული რაღაცა გაერთიანებების ფორმირება იმის რომ რაღაც საერთო ფრონტი გავაჩინოთ შრომელთა ინტერესების სხვის საბძოლო. ეს არის ერთადერთი გზა შრომელთა ინტერესების და არა ანუ ზოგადად სახელმწიფოს როგორც რაღაცა სამართლიანი, სოციალურად თანასწორი და კეთილდღეობის სახელმწიფოს ფორმირებისთვის ერთადერთი გზა და არხი არის სწორედ პროკავშირული საქმიანობა და ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგივოცავთ ამ ამ ნაბიჭს და გისურებს წარმატებას და უსურებ პროკავშირებს წარმატებას რომ ვიცი ხა ჩაგეთვებიან და დიდი მაგრამ ეს ყველას ამ ფოტოს მოქალაქეებს რომ სწორედ თქვენზე გადის ბრძოლის ფონტი ასე ვთქვათ და თქვენი საქმიანობა იქნება უნდა იყოს ვთქვათ ნა ის საქმიანობა რომელიც წინ გაგვიძღვება უკეთესი ქვეყნისთვის და უკეთესი უბოსანახე დიდი მაგრამ კოტე პრინციპში დღეს დღევანდელ გადაცემ განცხადებაში აღუნიშნეთ როცა პროფკავშირი წარმოადგენეთ რომ ჩვენ გარდა იმისა რომ ჟურნალისტები ვართ უკვე პროფკავშირი ვართ და ვიქნებით სოლიდარულები და მოკავშირეები ყველა ადამიანისთვის ვინც თავისი უფლებებისთვის იბრძვის ქვეყანაში მათ შორის თქვენი მოკავშირეებიც ვართ შეგიძლიათ ასეც ჩათვალოთ კოტე ერისთავი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების დირექტორი კოტე ერისთავი გვესაუბრებოდა პროფკავშირების პოლიტიკურ მნიშვნელობასა და სხვა საკითხებს. მე მშდობებით კოტეს ჩვენ კი მაყურებელს უნდა ვაჩვენოთ ეხლანა თია ქარჩილოც და გიორგი ხომერიკის მიერ მომზადებული ვიდეო, რომელიც ასახავს პროფკავშირების დაარსების განვითარების ისტორიას და საინფორმაციო ვიდეო მოკლედ ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ უკვე მომდევნო სტუმართა ერთად დაბრუნდებით ეთერში.
რაის პროკავშირი პროფესიული კავშირი პროკავშირი საერთო პროფესიის მქონე ადამიანთა ნებაყოფლობითი გაერთიანება რომლის მიზანიც გაერთიანების წევრების შრომითი სოციალურ ეკონომიკური და სამართლებრივი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა უფრო მარტივად რომ თქვათ ის არსებობს იმისთვის რომ დასაქმებულების ინტერესები მათი უფლებები ხელფასები და სამუშაო პირობები დამსაქმებლებთან მოლაპარაკებებისას დაიცვას ბევრ ქვეყანაში პროკავშირები სახელმწიფო სტრუქტურების გაგრძელებას წარმოადგენდა და პოლიტიკური ელიტის დაქვემდებარებაში იყო რომელიც მას თავის ინსტრუმენტად იყენებდა ამიტომ მაგალითად საქართველოს მსგავს ქვეყნებში რომლებსაც ასეთ რეჯიმში ცხოვრების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ პროკავშირის როლის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება არსებობს შესაბამისად ამ ორგანიზაციის რეალური გავლენა ქვეყნის სოციალურ ცხოვრებაზე სუსტია როდის გაჩნდა პირველი პროკავშირი პროკავშირები სამრეწველო რევოლუციის შედეგია და პირველი პროკავშირებიც 18 საუკუნეში დიდ ბრიტანეთში გაჩნდა 18 საათიანმა სამუშაო გრაფიკმა დასვენების დღეების არარსებობამ ქალთა და ბავშთა იძულებითმა შრომამ მძიმე სამუშაო პირობებმა და დაბალ მანაზღაურებამ გაერთიანა ქარხნის მუშები და მათ საკუთარი უფლებების დასაცავად პროფესიული გაერთიანებები შექმნეს ხელისუფლება მათ რეპრესიები დაუპირისპირდა პროკავშირების საქმიანობა აკრძალული იყო როგორც დიდ ბრიტანეთში ისე ევროპის სხვა ქვეყნებში ის დიდ ბრიტანეთში ლეგალური გახდა 1814 წელს გერმანიაში 1857 წელს საფრანგეთში კი 1854 წელს პირველი ინფორმაცია პროკავშირების შესახებ ქართულ პრესაში სათაურით ხალხთა შორის მუშები საზოგადოება 1851 წლის 14 იანვარს გაზეთ დროებაში გამოქვეყნდა თუ პროკავშირის წევრი არ ვარ ჩემს შრომით უფლებებს ვერ დავიცავ დაიცავთ ოღონდ ამ შემთხვევაში სასამართლოში და ინდივიდუალურად თუ თქვენ არ ხართ თქვენ სამუშაო დარგში შექმნილი პროფესიული კავშირის წევრი მაშინ წევრობის პრივილეგიით ვერ ისარგებლებთ რაც იმას ნიშნავს რომ პროკავშირი ვერ დაგიცავთ თუ თქვენი დამსაქმებელი დამატებით სამუშაო საათებს არ აგინაზღაურებთ სამუშაო ადგილზე უსაფრთხო გარემო არ გექნებათ რის გამოც შესაძლოა თქვენს ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას თუ ფეხძიმეთ ხართ დეკრეტს ვითხოვთ და დამსაქმებელი უარს გეუბნებათ და ასე შემდეგ რომ კავშირის შექმნა და მასში გაწევრიანება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა პროფესიული კავშირი შეიძლება შეიქმნას ნებისმიერ საწარმოში დაწესებულებაში ორგანიზაციაში და სხვა სამუშაო ადგილზე რა არის კოლექტიური ხელშეკრულება კოლექტიური ხელშეკრულებისას დასაქმებულ მხარედ მოიაზრება ერთი ან ერთზე მეტი დასაქმებულთა გაერთიანება კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას წინ უსწრებს კოლექტიური მოლაპარაკებების პროცედურა, სადაც ჩართული არიან მხარეები, რომლებიც ნების თავისუფალი გამოვლენის გზით ცდილობენ შეთანხმდნენ ხელშეკრულების პირობებზე, მათ შორის შრომით კოდექსით დადგენილ მინიმალურ სტანდარტზე უმჯობესი გარანტიებით. კოლექტიური ხელშეკრულების არსი და უპირატესობა შრომითი ხელშეკრულების დადების ეტაპზე დასაქმებულთა სიმრავლის, მათი ჩართულობისა და მოლაპარაკების წარმოების შესაძლებლობაში გამოიხატება, რაც დასაქმებულებისათვის ხელსაყრელი შრომითი პირობების შემოტანის შესაძლებლობას იძლევა. კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების მიღწევის წინაპირობა კოლექტიური მოლაპარაკების წარმოებაა. რა შემოსავალი აქვს პროფკავშირებს და ვინაფინანსებს? პროკავშირების გაერთიანების დაფინანსების ოფიციალური წყარო მასში გაერთიანებული დარგობრივი პროკავშირების საწევრო შენატანებია, ასევე ნებაყოფლობითი შემოწირულობები. ყველაზე ძლიერი პროკავშირები რომელ ქვეყნებშია? მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი პროკავშირები ჩინეთს, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკას, საფრანგეთს, გერმანიასა და ტუნისს ხავს. რაც შეეხება პროკავშირებში გაწევრიანებულ მოქალაქეთა პროცენტულ მაჩვენებელს ქვეყნების მიხედვით. ხუთეულში არიან ისლანდია მოსახლეობის 31 მთელი 8% შვედეთი 37% ბელგია 45 მთელი 1% იტალია 27 მთელი 3% და ირლანდია 26 მთელი 5% დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ნახეთ ვიდეო რომელიც პროფკავშირების დაარსებას და გამოცდილებას ეხება სხვადასხვა ქვეყნებში და აქვე უნდა ითქვას რომ ისეთ ქვეყნებში რომლებსაც ჩვენ აი განვითარებულ ქვეყნებად მოიაზრებს და ამბობთ აი არსებობს ალტერნატიული პროფკავშირები იქაც არის რაღაც პრობლემები ესე მარტივად რომ თქვათ ამ ხოლოდ ჩვენთან არ არის ნამდვილად აი ჩვენ რო ვაპარაგებთ პროფესიულ კავშირზე პირველი საკითხი ალბათ პირ პირველად მნიშვნელობის საკითხი არის ის რომ ალტერნატიული პროფკავშირი საშუალებას გაძლევს რომ ამ სისტემის არსებული სისტემისგან დამოუკიდებლად შენით შექმნა მე საგრძელული არაგა ხარახარ ვალდებული აქვს არსებულ პროფკავშირში გაწევრიან და 
არის კონკრეტული რაღაც იურიდიული და ბიუროკრატიული მექანიზმები, რომლებიც უნდა გადალახო და შემდგომ ხარ უკვე შემდგარი პროფკავშირი, რომელიც რაღაც რაღაც ბენეფიტებს გაძლევს. ბუნებრივია ვისურვებდით, რომ ცოტა უფრო ძლიერი იყოს ამ მიმართულებით კანონმდებლობა და ცოტა უფრო მეტი უფლება ჰქონდეს პროფკავშირს, მაგრამ რაც თავარია რაღაც ნაბიჯები ამ მხრივ გადაიდგა უკვე და იმედი აქვს კიდე იქნება. ჩვენ გვახსოვს 2017 წელი იყო, თუ სწორა თუ ამბობ, საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე შეიქმნა ალტერნატიული პროფკავშირი, უკვე გამოცდილი პროფკავშირი არის, ბევრწლიანი გამოცდილება აქვს. ხელმძღვანელი ამჯერად არის ნინო ზაუტაშვილი, რომელიც თავიდანვე იყო ჩართული ამ ამბავში, რა საჭიროების გამო დადგა ნატიული პროფკავშირის დაარსება საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე და როგორ მუშაობს და ასე შემდეგ ამ გამოცილებაზე უნდა გვესაუბროს ქალბატონი ნინო რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მე როგორ ხედავ ქალბატონი ნინო უკვე არ იხაზე და ეს ვის ჩვენი ხმა საღამომშიდობის ქალბატონი ნინო საღამომშიდობის პირველიქში გიმას რომ თქვენ შეკმედით ალტერნატიული პროფკავშირი და ძალი მეტად მნიშვნელოვანი ამიტომ პირველ რიგში ამას გილოცავთ და გისურვებთ რა თქმა უნდა რომ ძალიან წარმატებული იყოს თქვენი ყველაც და ადამიანის უფლებების დასაცავად და მათი უფლებების გასაძლიერებლად ქალბატონინო მე უკვე თქვი რომ თქვენი პროფკავშირი უკვე რამდენიმე წელს ითვლის მაყურებელს შევახსენოთ რა საჭიროების რა აუცილებლობის გამო დადგა ალტერნატიული პროფკავშირის შექმნის აუცილებლობა საჭიროება საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველობაში თქვენი ამბავი გავახსენოთ და რაღაცა მე მგონი ალელების გავლება შეიძლება აჭარის ტელევიზიასთანაც ამ რეალობის გათვალისწინებით როგორ იყო რა მოხდა და როგორ მუშაობთ მოკლედ აა ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს ჩვენ ჩრდილოეთ კავშირის აღდგენას ხალხო ნინოსთან აა რა პარალელი ახსენე რო პარალელების გავლება შეიძლება ჩვენ გვახსოვს რომ იქაც თავარი საკითხი სხვა საკითხებთან ერთად იყო ახალი დირექტორის არჩევა და სარედაქციო დამოუკიდებლობა და სარედაქციო პოლიტიკა ჩვენ გულშემატკივრობდით რეალური სივრცის გუნდს და ამ პროფკავშირს და დღემდე გულშემატკივრობთ ბუნებრივია იმ პერსონალურ მაუწყებლის იდეა ჩვენთვისაც ძალიან ახლო და მნიშვნელოვანი არ ხოლმე რეალური გაცემა რეალური სივრცის ამბავი იყო იქ იყო ოპერატორების პრობლემა ხელშეკრულებები რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ მარხმა თანამშრომლებს დაუდო და ასე შემდეგ ქალბატონი ბოდის ვიხდი ტექნიკური ხარვეზისთვის თუ გაიგონეთ ჩვენი შეკითხვა შეიძლება გაგიმეორდეთ მოხლედ კი პასუხებთ რადგან მე ვიცი რომ სკაიპ ჩართვა შეიძლება ვერ იყოს მთლად ხარისხიანი და მთლად ისეთი კარგად მოსასმელი თუმცა მე ვესტები სწრაფად ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრი მოხლედ 2016 წელს შეიქმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიული კავშირი ის შევქმენით 58 ადამიანმა ეს იყო ჯერ კიდევ ის დრო როდესაც ჩვენი დირექტორი გენერალური დირექტორი გიორგი ვარათაშვილი სულიად უცბად ეს პირდაპირ გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან და ჩვენ მისი დაცვისთვის დავინახე აუცილებლობა იმისი რომ შეგვექნა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი რომელიც მშვენივრად გაართვა თავი ამ პრობლემას რომელიც მაშინ წარმოიშვა და მაშინდელი თავჯდომარე გახლავთ ქეთევან სახლკუბელაშვილი შემდეგ დოდო ჩონავა და 2017 წელს უკვე გავხდი მე პროფკავშირის თამჯდომარე რა თქმა უნდა ყოველთვის პროფესიული კავშირი აქტიურდება გაცილებით უფრო მეტად იმ პერიოდში მომენტში როდესაც იქნება რაღაცა ისეთი კრიზისული პერიოდი ტელევიზიაში ასეთი კრიზისული პერიოდი ტელევიზიებს ყოველთვის აქვს მით უმეტეს მნიშვნელოვანი ცვლილებების დროს და არასოდეს არ მოკლები არც მერე ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ რომ ეხლაც 2017 წელს შეიძლება არ იყო მხოლოდ რეალური სივრცის დახურვის თემა ეს იყო გამოცხადებული რეორგანიზაცია რომელიც ჩვენ თვით დღემდე რომ არ იყო სწორი ფორმით გამოცხადებული არ იყო გათვალისწინებული ადამიანების უფლებები და ეს იყო არ ეყრდნობოდა თქვა ძალიან კვალიფიციურ და სწორ მიდგომას თანამშრომლებთან მათ უფლებებთან ადამიანების უფლებებთან ამიტომ მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა თავის დავად პროფკავშირი ხალტონ ნინო ჩვენ წინა სტუმართან სკოტ ერისთავთან საუბრობდით რომ პროფკავშირების გაერთიანება მთელი ისტორიის განმავლობაში ემსახურებოდა ერთ მთავარ მიზანს რო დაიცვა შრომითი უფლებები თქვენ შემთხვევაში გარდა შრომითი უფლებებისა და ჩვენ შემთხვევაში პრინციპში გარდა შრომითი უფლებებისა ეს არის სარედაქციო დამოუკიდებლობაც როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და რამდენად წარმატებით ემსახურა თავის მიზანს პირველი არხის პროფკავშირი დაარსების დღიდან დღემდე მე მინდა გითხათ რომ პროფკავშირი 
ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკეთილდღეოდ მინდა გითხრათ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო პროკავშირება როდესაც სწორედ სარედაქციო პოლიტიკის ხელშეუხებლობას და მიუკერძოებლობას არხის გულისხმობდა ამ ადამიანებების იმ კონკრეტული ადამიანების უფლებების დაცვა რომლებიც შეიძლებოდა აღმოჩენილ იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარეთ ამიტომ როდესაც ჩვენ შრომით უფლებებზე საუბრობთ აქ საზოგადოებრივი მაუწყებელთა დაკავშირებით თავის თავად ცხადია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ მისი პრიორიტეტია ის იყოს საგანმანათლებლო შემეცნებითი მიმართულების და პირველ რიგში მასევალება ადამიანს ადამიანებს და საზოგადოებას გააცნოს თავიანთი უფლებების შესახებ არა მხოლოდ შრომითი ზოგადად ყველა იმ უფლების შესახებ რაც ადამიანს გააჩნია დღიდან დაბადებისა დამთავრებული მისი ამ ქვეყნიდან წასვლის წასვლით ასე რომ ეს არის განსაკუთრებული ინსტიტუცია საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიულ კავშირს ძალიან დიდი მისია აკისრია მას შეუძლია სერიოზული ძურები გამოიწვიოს საზოგადოებაში ძალიან კარგი კუთხით ძალიან კარგი მიმართულებით რასაც ზოგადად თქვი ადამიანის უფლება და თავის უფლება რაც არის ის რაც რაც უნდა მოვიპოვოთ ამას არავინ გვაჩვენებს ქაბატონინე ჩვენ 2017 წლის შემთხვევა და გვაქვს ძალიან კარგად მა თქვენ თქვით რომ მაშინ გახდით ამ პროკავშირის ხელმძღვანელი მალხაზმაც კითხა თუმცა მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ თანუ რა შედეგი დადო ora realurat am propkavshiris sheknam ra precedenti shekhna tkveni propkavshiris kidev ertkhel gaaktiureba an rogor dghemde dghemde rogor funktsionets anu chvens unda kondes imedi ro am propkavshiris shekhnits ragatsebs shevacherebt shevanelebt an iset slas protsesebis romelits ar mokts da arvetakhmebit sazogadobrevi mauzqeblis tanamshromlebi realuri berketi aghmochnda tu era propkavshiris shekhna tkven shemtkhovashi კიდე ეს ეს ნამდვილად ასეა კიდე ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის რომ აი ეს შეკითხვა და ამისთვის იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვერიდები ხოლმე იმაზე საუბარს რაც კარგად გამოგვივიდა ვფიქრობ რომ ეს სხვებმა უნდა შეაფასონ მაგრამ ეს ის შემთხვევაა როცა მე ნამდვილად შემიძლია ეს ამაყი გითხრათ რეორგანიზაცია ფაქტიურად ვეღარ შედგა იმ ფორმით რა ფორმითაც აპირებდნენ ამის გაკეთებას პლიუს აქ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ის ადამიანები ვინც მაინც მოყვა იმ ტალღაში და ის 22 ადამიანი ვინც გაუშვეს აბსოლუტურად ყველა მათგანმა პროკავში დახმარებით იდავა სასამართლოში და ნაწილი ამ ადამიანებისა იყო სრულ არის სრულიად აღდგენილი ნაწილ ადამიანებს თავიანთივე სურვილით განაცდური აუნაზღაურდათ და მათ უკვე იშოვეს სხვა სამსახური და რაც მთავარია აქ ადამიანები მიხვდნენ ერთს რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი რომ არასოდეს არ უნდა დათმო შენი სიმართლე არც ერთ შემთხვევაში უნდა იბრძოლო ბოლომდე და მოიპოვო შენი თავისუფლება და მოიპოვო შენი უფლებების უპირატესობა აუცილებლად ეს არის ის რასაც ადამიანის წავლობს მთელი ცხოვრების მანძილზე ასევე ის რომ კოლექტივი გააგაცილებით უფრო გაერთიან და ჩვენ ვიცით ერთმანეთის პასი ჩვენ ვიცით რომ ასე ერთი ხელის მოსმით ვერავინ ვერ შეეხება შენ პროფესიას შენ სპიროვნულ თვისებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ახლა ზუსტად რამდენიმე დღის წინ სახალწლოთ ფაქტიურად ერთი თვის განთავისუფლეს რადიოს ვეტერანი თანამშრომელი რადიოს და ტელევიზიის ვეტერანი თანამშრომელი მეორე არხის ყოფილი დირექტორი დოდო შონავა რაც მე ვფიქრობ რომ სრული კანონი მე ვფიქრობ ასე ვფიქრობ შენი იურისტი რომ სრული კანონის დარღვევით არის ეს გაკეთებული ამ ადამიანის მიმართ და აქ ძალიან ბევრი ისეთი მუხლიც იკვეთება მე მგონი დევნისაც დევნისაც მათ შორის ასე რომ ძალიან ნიშნელოვანია მე გთავაზობთ ახლავე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ ჩამოყალიბებულ პროკავშირს გაერთიანდეთ ჩვენთან ერთად ჩვენ შემდეგ კითხვა გქონ და ხალდო მინო როგორ მოუხდეთ იმ გაერთიანებაში თქო ა მე ხალვე გამოგიზამით მე მოუხდეთ თქვენ შეიძლიათ რომ შემოუერთდეთ ჩვენ ასევე შეუერთდით სოლიდარობის ქსელს და მეტროს მემანქანეთა პროკავშირს ერთობა და ჩვენ შეგვიძლია ეხო უკვე ოთხი ადამიანი ოთხი სუბიექტი ვიყოთ გაერთიანებული ამ ფსიქოლოგიური სიძლიერე შეიძლება ასეც დავარქვათ პროფკავშირის წევრებში ეს პირადად მე მაინტერესებს იმიტომ რომ აქ გვაქვს გასაკეთებელი 
Իթիտ արիս, մեմ արմինդա խոլով պերի վասավոլով ախլա իմ ադամիանև սույնց այդ է բիանրով պերի գիտապրոցես է բիուպրոգ ազլի էրոն, մեմ ինդա էրտիրամ գիտխատրով, ադամիանև մահունդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդայիկզնոնդ
ისეთი ალტერნატიული რომელიც იქმნება აი ეს რაღაც მარჯი არ აი ჩვენ საქმიანობას რასა ჩვენ ვა წარმოვებთ მეტროს პროკავშირები შექმნა ეს პირველადი პროკავშირები და ამოვიდა ერთობა 2013 იმიტომ რომ აი ეს საქმე რომელსაც ჩვენ ვაპირებით რომ რეალურად გვეწარმოებინა და რაღაც არ მოგდიო და რა ხელშეკრული ის ცოტა ხელს არ გვიწყობდნენ ამაში და ამიტომ ჩამოყალიბდი და დამოუკიდებელ პროკავშირება და აი ვაგრძელოთ ჩვენ ცხოვრებას და თავარი ახლა რა არის ეს მაინც საბჭოთა სინამდვილიდან მოდიო არ და ესეთი ადამიანები ვართ აი წეხანა ციტკვა ხო ამაზე ამახულებდნენ და პროკავშირები როგორც ესეთი აი ესეთი ხალხში აზრია რომ ეს არის პუჭოკების მიმცემი რაღაც თავრობასთან და ხემძვანლობასთან შეკრული ორგანიზაცია და ჩვენ აი ამის დარღვევა მოვიწადინეთ რამიტომ პირველი ლიქსი ეს არის ღირსეული ხალხის გაერთიანება რომელსაც ღირსება თავისი როგორც პროფესიონალური ისე ადამიანური რაღაც ეტაპზე ამოხსნა ხო რაღაცას ვერ ხდები ვერ ვერ იმაშობი რას ფიქრობს ეს შენი ხემძვანლობა შენა ღირსებასთან და დასაქმებასთან დაკავშირები და აი ამას არ ეპოვები და პროკავშირი ზუსტადაც არის საუკეთესო გამოსავალი რომ აი კანონიერად ერთობით მძიმე მძიმე და ესეთი წესიერი ნაბიჯები დაარღვიო სტერეოტიპი და ის აი უნდა შეგნებინ რომ ადამიანს რომ შენს ისეთივე წარმომადგენელი ხარ კომპანია იქნება საწარმო იქნება თუ რაც გინდა იყოს როგორც ის უბრალოდ რანგით ახარ დაბალი და ეს იმას ხო ნიშნავს რომ მოქალაქეობა ამ პატრიოტიზმის შენი კომპანიისა რამეთი ნაკლები და აი ამ გზას აბიდ გენცოლი ჩვენ და იმიტომ გვიხარია რომ თქვენ აი მწყობში ჩადაგით და აი რაღაც ესეთი უბრალო პროგრესული ხალხთა ერთობის კავშირი იქნება რობერტ ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა ჩვენ ესე ვსაუბრობთ პროკავშირები განსაკუთრებით ალტერნატიულ პროკავშირებს ან ჩვენ ვახსენეთ რომ აი საბჭოთა საბჭოთა ნოსტალგია სავით კარ გამოძახილი ვით ამ პროკავშირს როცა ახსენებთ ვითონ სიტყვას და პირველი ახსენებთ თქვენ თქვით უწიოკები და სამხედროების დღეებზე მამაკ დღეზე მამაკაცისთვის და ქალთა დღეს ქალებისთვის ყავილებს და რაღაც საჭიროებს კიდევ მაგრამ თქვენ დაინახეთ საჭიროება რომ ალტერნატიული პროფკავშირი შეგექნათ ჯერ რატომ დაინახეთ რომ არა არსებული პროფკავშირი თან არამედ ალტერნატიული პროფკავშირი დგავაკეთოთ ეს საქმეო და კონკრეტულად რამ რამ მიგაღებინათ ეს გადაწყვეტო რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება ჩვენზე ადრე მიიღეთ ჩვენ 6 წელი გავიდა ხო მას მე რაც ჩვენ მივედით ამაზრამდე და ეს ამისა ერთ-ერთი პირველი მედროშე იყო ვით შეიძლება ითქვას ამ პროცესის გაცილებით რთული იქნება და თქვენთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება იცით რა არის აი იდეალური სიტუაცია აი ჩვეულებრივი მისთვის აი პროკავშირის რა არის რო აი სამკუთხე პირობა არსებობს დასაქმებულები დამსაქმებელი და სახელმწიფო ეხლა რეგიონალური მართვის და აი მის ჩართვით რომ უშუალოდ პირველ პირობთან მისვლა არ არის მაგრამ სახელმწიფოს წარმომადგენელი სამწუხარო ჩვენ ქვეყანაში ისეთი სინამდვილია რომ აი სამკუთხედი აღარ არის რა ფაქტურად აი ორ კუთხედი არ არსებობს აი ეგეთი რაღაცა რა დამსაქმებული და სახელმწიფო ერთ პოზიციაზე და დასაქმებულები მეორე პოზიციაზე ეხლა ისე მიდი სიტუაცია წეხანა ახსენებით ხო რა ხდება კერძო სექტორში სპარში და ათასი უბედურება როგორ ვიღუპებით ვიჩეხები და მშენებლობები და რაღაცა რომ ბიჭო ამ ხალს ეტყობა რაღაც დავავიწყოთ რაღაც ეტაპზე რა დავავიწყოთ რომ ჩვენ ჩვეულებრივი მოაზროვნე ადამიანები ვართ ჩვენი პრობლემები ჩვენი აი თიცნობიერები და გვინდა რომ ამ ქვეყანას რაღაც კაი შევძინოთ ეხლა თქვე რომ მიცით აჭარის ტელევიზიაში რა ხდება თქვენზე კარგად განა შეიძლება ვინ მე მიწოდეს თქვე რომ ამ პრობლემას წამოწევთ ამაში მარტო ის ხო არ არის რომ თქვენ თქვენი პრობლემა დაანახოთ ვინ მეს და სხვა ყველაფერი არ გიკითხება და რა ამის გადაჭრაც ხო მოგა თქვენი პრობლემის რა ისეა ჩვენთან და საერთოდ ყველგან უნდა იგრე იყოს რა რომ კავშირი მაგაზდეულებთ რომ მშვიდობიანი გზა არის აი პრობლემების გადასაწყვეტად თუ ჩვენ დაგუჯერებთ ჩვენი უშუალო დამსაქმებელი რომელიც ეხლა სამწუხაროდ უკვე დამონებლებად იქცენენ ნელ-ნელ და რაღაცა დაავიწყდათ მათ აი ამას თუ დავაჯერებთ რომ ჩვენ ეს ჩვენი პრობლემა სწორედ მიგვალ და ის გადაჭრის გზაც რაღაც შეგვიძლია შევთავაზოთ იმიტომ რომ ჩვენზე წყდება ეს ყველაფერი ხო მთავარ საქმეს ხო ჩვენ ვაკეთებთ რა უფრო ადვილი იქნება ურთიერთობა რა მაგადგან უარს ვიღებ ჩვენ აი ჩვენი უშუალო ხემძღვანელების გარე იმიტომ რომ ვიღაცას უნდა დაეკითხონ ვიღაცას უნდა აზრი კითხონ და ამიტომ ვიფიქრეთ ხო არ ჯობია ისეთი პლატფორმა შექმნათ რომ პირდაპირ იმ პირველ პირთან მივიდე და აუხსნათ ჩვენი ის რა ისე კი არა რაღაც დებოშით გაფიცები და მიტინგებ და არა ჩვეულებრივად რეალურად რა გამოადგება ჩვენ საწარმოებს და იმ ტერიტორიებს სადაც ჩვენ მოღვაწეობთ რა აი მე მგონი ძალიან იოლი გასაგები ევროთ ეხა მე ცოტა ვღელავ არა ვარ ვიჩეული ეთერეს პირდაპირ ეთერეს ვიტუმეთეს მაგრამ ეს ბერული ისეთ მალაბარაკეს მაგრამ ეგ არის არსი პროკავშირების 
ჩვენზე კარგად ამ პრობლემას ვერავინ ვერ ხედავს და ჩვენზე კარგად ამ პრობლემის გადაჭრისას შეიძლება ვერავინ ვერ დაინახოს ხელი შეგვიწყონ ამაში ჩვენი აზრით ბოლომდე გაიტოლეს ინო მე კი არ ვიძახი მარა რაღაც ეტაპზე მაინც გაუციონ ანგარიში რა ბატონ რობერტ თქვენ საუბრობთ რომ ჩვენზე კარგად ვერავინ ვერ ხედავს ამ პრობლემას და სწორედ ამ პრობლემის მოგვარება გვინდა რაღაც შინაურული გზით რომ ხელმძღვანელობას ანუ ან უშებთ თუ არა რაღაც ისეთ სიტუაციას რომ საკუთარ თავს რადგან თვით თქვენ თვითონ იცავთ პროფ კავშირების საშუალებით რომ შესაძლებელია რომ რაღაც კანონის წინაშე თქვენს კონდეთ რაღაც ხარვეზი თუმცა ამ შემთხვევაში როგორ ხდება მორიგება როგორ ხდება საკუთარ თავთან გაცნობიერება იმის რომ შეიძლება თქვენს არასწორად არასწორად აკეთებთ რაღაცას და კანონს არღვევთ ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება ანუ ხელმძღვანელობის პრეტენზიები დასაშვებობა სადამდეა მოკლეც ჩემოკარგო ეხლა მის მეთ მე იმას კი არ ვე ვიზახი რომ პროკავშირები ყოველთვის აი ხმლის წვერზე უნდა ვიყოთ არა ჩვენ ხო ყავს ის ხალხი ვისაც იურიდიული განათლება აქვს ჩვენზე მეთი ეკონომიური განათლება აქვს ჩვენზე მეთი და იმათან კონსულტაციები ანუ პროკავშირებში ყოფნა არ ნიშნავს რომ კანონთან მართლები არ ვიყოთ ჩვენს ხო ანუ კანონთან არ რომ ყოველთვის მართლები უნდა ვიყოთ რა ჩვენ მაგას ვიზახი რომ კანონიერება უნდა იყოს ყველაფერში გინიცული ეხლა სუ გაწერილია პუნქტებში როგორი შრომის უფლებები გვაქვს ჩვენ რამდენ საათიანი სამუშაო დღეები უნდა კონდეს როგორი დაცულობა უნდა კონდეს მაგრამ განასრულდება ეს კანონი განასრულდება ჩემო კარგო და ეხლა აი ჩვენი პირველი ის რო წამოწეთ რომ მინიმალური ხელფასი არ უნდა იყოს ის რაც შემარჩხენელია დღევანდელზეს ხო აი ამის თქმა ხო არ უნდა ჭირდებოდეს რომ კავშირის წარმომადგენელს ეს ესეც ყველა უნდა იცოდეს ხო იცით რამდენია მინიმალური ხელფასი და გამწუხრებ და ოცი ვარია რომელიც წერია შევარნადის დროინდელი ის არის რა მაგას გეუნებით რა და დღეს ეხლა ჩვენ რომ ამაზე ლაპარაკობთ ვიღაცას უნდა რომ გაგოჩმოს და გვერდზე გავწიოს რა აი ხო დამამცირებია ეს ციფრი მინიმალური ხელფასი ოცი ვარი თუეში თუეში არა ბრძოლა ჩვენ მიგვაჩნია რომ არ შეიძლება პროფკავშირების მიზანი უნდა იყოს რომ ეს ადამიანები გამოაფხიზლოთ და რწმენა დაუბრუნოთ რომ ბრძოლას აქვს აზრი მიუხედავად იმისა ახლა თავს როგორ გრძნო აი თქვენ თქვენი მაგალითი მინდა რომ მოგვიყვეთ როგორც მაგალითი რამდენად მოახერხეთ ამ პროფკავშირით თქვენი უფლებების თუ სრულად არ ანუ ეხა ბუნებრივი ყველა მოთხონას არასოს არავინ არ დაგვიკმაყოფილებს მაგრამ რაღაცა ნაწილის აღდგენა და რაღაც ნაწილის რეალიზება რამდენად მოახერხა პროფესიულმა კავშირმა აი გეთო ხო მაშინ აი ყოლაზე იმას გეთქვი რა მძაფს რაც არის ჩვენში ესე იგი ჩვენ მეტრო რო დავკეთეთ 3 დღე იყო თბილისში 2018 წლის ზაფხულზე გადაგიყვანეთ უცებ რა აი ჩვენ კარგად ვიცოდით რა რო ამა ჩვენი ოჯახის აი უშუალოდ ჩვენი ოჯახის წევრებს უკეთავდით მეტროს იმ სიმტრის ხალხს ვინც მეტროთი სარგებლობს ხო წარმოიდგენენ და როგორ უნდა მოხოდრილი ყავით იმ ხალხის თვალში რო აი გეთქვა რო ეს ჩვენი პრობლემაა და გულამდე ახლოს მიიტანეთ აი იმდენი მოახერხეთ ამ ლაპარაკებით საუბრები და იცით რა არის აი შავი პიარის არია ხო როგორ ჩვენ გვაპიარებენ რომ ჩვენ ახლა მეტროს თუ ღირებულების გაზდას მოვითხოვდით ეგრე არ იყო და მაგაზე სუ ყოველთვის ვიძახდი მართალია იმ ხელა ტრიბუნა ჩვენ არ კონია რომ გამოსული ყავი და საქვეყნოდ გვეთქამ რა ხალხისგან მივიღეთ ეს ის რა რახან ჩვენ პრობლემას ვწყვიტავთ ეს იმას ირნიშნავს რომ ამ პრობლემაში ვიმარხებით რა სხვა პრობლემაც გვაინტერესებს და ზუსტად ეგარი რომ ღირსეული კაცი ღირსეულ ნაბიჯებს დგავს შეიძლება იმ ძორიდან ჩვენ მეტად გამარჯვებულთი ნაკლებად მაგაზე სხვა მდი ლაპარაკოს მე ვერ გეთქვით მაგრამ სწორი ნაბიჯები რატო გადავდგით ის რომ დღეს აი პრო შერების ალტერნატიული პროკავშირების ახალი გაერთიანება შეუქმნით იმიტომ რომ აი ესეთი გვერჩი დგომა სოლიდარობა რაც გინდა მაგარი იყო ერთი კაცი თუ გვერჩი არავინ არ ახავს ისე უბრალოდ ვერ მოიხოდები რა მოდი შეაფსი პოზე ხო და აი მას გეუფებით რომ აი მას გეუნებით რომ სოლიდარობა გავიგეთ რა არის რომ სხვადასხვა პროფილის ხალხი ერთმანეთს გვერჩი რო ოთხად აი ზავტაშვილი ნინო ხო ჩვენი ძალიან და ახლო მეგობარია ორგანიზაციულად გეუნებით იმიტომ რომ იმდენი კაი გაგუკეთა მაგ ქალბატონა და მისმა ტელევიზიამ ხო ხალხს დაანახა ვინი ხავით იგივე ემსი გამოდიოდა კოტე ერისთავი ძალიან კაი და კაი ურთიერთობა მო გამხალხთან სოციმუშაკერთან და საერთოდ თქვენთანაც მზათა ვართო დაგიდგეთ გვერჩი თქვენ პრობლემებში და ჩვენი პრობლემებიც გაგაზიარებინო და საერთო ამოსავალი ის იქნება რომ ამ ქვეყნის პრობლემებს ჩავწყდეთ რაც ნებისმიერი შრომელი ადამიანი ის პრობლემა იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი ვერც განვითარებაზე ილაპარაკე ვერც მას თუ შრომის პოლიტიკა პირველი პოლიტიკა არ იყო ქვეყანაში თუ ხალხს არ ექნა შრომა დაფასებული შრომა უსაფრთხო და შრომა ღირსეული ის ქვეყანა არ განვითარდება ჩემო კარგო რა ეს არის ჩვენი აზრი და ამას მიყვები და არ მგონია ვინ მე ამას შეგვიწინააღმდეგოს ხო შრომელები მოხედელობაში თორე 
ویسات صدی اون دکه نیگات ما دو تینا از دیگه. بله روبرت. پرینسپ شی دام تارده چون این سایت هر درم ایتلو با اون دکه دیگه خالد رومون ازیله ودیت. چون این دکه دیگه چون که اون نیم مدت کویت خرده میموراندومس گام و بیگ زانیس هم گایر تیل بیست رم از دست کنیم ساور ودیت. چون این گادت سیما دا چون این پروفسیولی کافشی ری ایگولت مکلد مکافشی ری ود. شرایطی که اولی بیش برزولش، آروگرت می‌کاوی کادره، آمیس میرت می‌تونید گاور مگه بولی. جالب بیت، روبرت مارگی شویی مترو متروس پروفسیولی کافشی ره بیشتر ارتو باوره تست سمتیس. سعی می‌کنیم لی که چه نی استومری گذاشته باشیم. چون سه پروف کافشی ره بامده تا شکل بیت نام دیو. آخه اگه تو نبود که گاور مگه بولی جالب بیت چه دیوارت شرایطی که اولی بیش دست سه و بیشتر. مادر و بابات آروبرت سوم شد و بیت. تا ما اول دوست داشتیم شد و بیت. خب این سیفشی. نیستی که از بالو هشتگیت بالو استوماری دام شد و تو ما اول بالو سخالم ده خال شد ساعت سه دوباره دوید زوسته داخلی تمیبی داخلی هشتگیت شدی ساعتی هشتگیت را نخوندی نخوندی